أداء البدريين عاقلهم ورافعهم وسفوان وسعد ثم عوف مهجع عبيدة معبد النمير وهارثة مبشر النعمير وذو الشمالين يزيد ربنا بهم مراديها السلا علينا اللهم إليهم ويلى حضرات يا صحاب البدريين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأ كزرع نخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله كنت كاحفا حاميا لي من آتاكم لاجيئا كنت فينا ناصيرا يا سيدي مادا وربالي أعطينا منك الإغاثة عند كل هولنا سب فينا الأمن منكم شيخنا مادا غربليم أنت أستاذ لنا أم 
شيخنا فمالنا منه ما حسبك رشدين منك يا مرد غربالي ربنا اللهم أوصل إلى مأمولنا ورحمنا دائمي يا شيخنا مرد غربالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهدينا نهج الهدى وهب لنا ريض وعنكا كل حالا تم بحقي شيخنا مادا غربالين آتينا أمنا عظيما وسرورا إذ يجي ما لك الموت بحق شيخنا مادا غربالي سلما سلما نامي نلعيني وشريه حالا فرقت روحنا بل أسعدنا بالبالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بشيرنا بالجنان باليقين آتينا كلمة توحيد سالمنا بمدبر وليم وفقنا لجواب المالكين بالرضا كلنا رحمنا نبي شيخنا مدى غربالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أتانا رسولا إلينا أمينا 
آدانا سبیلا آہلم و سہلم بی منجا مبینا آہلم و سہلم بی منجا مبینا آہلم و سہلم بی منجا مبینا هذا خير الكاملا إلى المولى واصلا كان خلقا شاملا حمدا لله مرسلا أحمد مجتب قد صفيا أهلك بدعة كفر ميا أحمد مجتب قد صفيا أهلك بدعة كفر ميا أتانا رسولا إلينا أمينا هدانا سبيلا آهلا وسهلا بمن جاء مبينا آهلا وسهلا بمن جاء مبينا آهلا وسهلا بمن جاء مبينا صرى صبرا كافيا من الضرر ناهيا منا لك يا هاديا خير سلام ناديا بمحض فضلك أدخلنا بشفاعتك جنتنا بمحض فضلك أدخلنا بمحض فضلك أدخلنا بشفاعتك جنتنا أتانا رسولا إلينا أمينا أتانا رسولا إلينا أمينا هدانا سبيلا آهلا وسهلا بمن جاء مبينا آهلا وسهلا بمن جاء مبينا آهلا وسهلا بمن جاء مبينا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بأيدينا خلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله موسیقی அவன் சுயகரிக்கன்னதுமாய வலிய சல்கர்மங்களாய் அல்லாவு நம்மில் என்ன கபுல் செய்யட்டே நம்மலி மஜிரிசில் வச்சு சொல்லுந்ததும் ஓதுந்ததும் பரையுந்ததுமாய் எல்லா நன்மகலுடையும் மிசில சவாபு நம்மில் என்ன மரணப்பிட்டு ஆரோக்க தபரில் கடக்குன்னும்டோ அவருட எல்லா வருடையும் மன்னரகடிலே கல்லாவு எத்திச்சு கொடுத்து அல்லாவு அவருட கபரில் வலிய சந்தோஷம் நல்கி அனுகிரிகிக்கட்டே கோவிட பாதிச்சி, கொரோன பாதிச்சி, பரவாச லோகத்தும் அல்லாதையும் உருபாட் அழகல் மரணப்பிட்டு போய் அல்லாகுவே அவர்க்கெல்லாம் நீ சொரகத்தின்டே கவருட கபருகளல்லாம் நீ சொரகத்தின்டே வீடாக்கி குடுக்கனை அல்லா கடின்னா திவசங்களுக்கு மும்பு நம்முடை கரிப்போர் ஏர்போட்டு விமான துரந்தத்தில் ஒரு பாடை முமினிங்கள் மரணப்பிட்டு போய் 
അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കബറിടങ്ങള് സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മദനീയമെന്ന ഈ മഹാപരിപാടിയിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് ആ മഹത്വത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനായ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസ് ഒരു പരിഹാരമാക്കി തരട്ടെ എത്രയോ ആളുകൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൊറോണ ബാധിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ പൂർണ്ണമായ ആജിലായ ശമനം നീ നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ തന്നെ പല വിഷമങ്ങളും ഈ മഹത്തായ മദനീയം എന്ന ഈ മഹാപരിപാടിയിൽ വെച്ച് ഉസ്താദെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും നമ്മളെ വിളിക്കുകയും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം നാഥനായ റബ്ബിന് നന്നായി അറിയാം അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ആ പേരുകളെല്ലാം ഇവിടെ വായിക്കൽ പ്രയാസമാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മളെ ശ്രമിക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് തന്നെ നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കണം എല്ലാം അറിയുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് അതിന് പരിഹാരം തരും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമായി ഈ മദനീയമെന്ന മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ പരിപാടി ഒരു കാരണമാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ ഹൈറായ അമലുകളായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മദീനയിൽ നിന്നും രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടു ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞങ്ങളും ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് അവസാനം ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സ് അവൻ പൊരുത്ത പ്പെടുന്ന ഒരു അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ മദീന മദീന വിശ്വാസിയുടെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും കഥകൾ പറയാനുള്ള വിശുദ്ധമായ മദീന ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അവര് യാത്ര പോകുന്നത് തന്റെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും പാലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മക്കയിലെ ദുർഘടമായ ജീവിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം നമുക്കറിയാം ആ മക്കയോടൊരിക്കലും വിട പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് വിട പറഞ്ഞതല്ല സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് ആ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രാവേളയിൽ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച വഴികളെ കുറിച്ച് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സാധാരണ എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ അല്ല മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോയത് മറിച്ച് സമുദ്ര നിരപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴികളിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്നും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഹു അനുഭവം പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വിടവാങ്ങൽ 
പിന്നീടുള്ള പത്ത് വർഷമാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ ജീവിച്ചത് ആ പത്ത് വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം തങ്കലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട അതിമഹത്വരമായ ചരിത്ര വിശേഷണങ്ങളുള്ള പത്തു വർഷമായിരുന്നു എന്ന് ഇൻഷാല്ലാ മദനീയത്തിലൂടെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ പത്തു വർഷം വിശദീകരിക്കാൻ ലോകത്തെ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും ചരിത്രം എഴുതിയാലും ലോകത്തെ എല്ലാ കടലിലുള്ള എല്ലാ കടലിലെ വെള്ളമെടുത്ത് മഷിയാക്കിയാലും ലോകത്തെ എല്ലാ മരച്ചില്ലകളുടെ കൊമ്പുകൾ എടുത്ത് പേനയാക്കിയാലും എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര മാത്രം സംഭവ ബഹുലമായ ചരിത്രത്തിന്റെ വലിയ നിയോഗമായിരുന്നു മദീന മദീന മദീനത്തു റസൂലില്ല പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോൾ കൂടെ വഴികാട്ടിയായി അമീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും അതുപോലെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബിനോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേരും മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാൽവർ സംഘം വരുന്ന സംഘമാണ് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് സുബഹാനല്ലാ മക്കയിൽ നിന്ന് അകലെയല്ലാത്ത ഹദീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ അതേ ഉമ്മുമഹബദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബവും എന്തായിരുന്നു അവരുടെ സ്വഭാവം എന്നറിയോ വഴികളിലൂടെ യാത്ര പോകുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് ഭക്ഷണം വിൽപ്പന നടത്തലാണ് അതേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളും സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുഹവും അടങ്ങുന്ന നാൽവർ സംഘം മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഹദീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ആ ഹദീദ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഉമ്മു മഹബദ് എന്ന സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വല്ല ഭക്ഷണവുമുണ്ടോ വല്ല ഭക്ഷണവും വിൽക്കാനുണ്ടോ ഉമ്മു മഹബദ് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭക്ഷണവും നിങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതാ ആലയിൽ ഒരു ആടിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആടിന്റെ അകിടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പാല് വറ്റിപ്പോയ അകിടുള്ള മതേ ആട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ആ ആട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അല്പം പാല് കറന്നെടുത്തു കൊള്ളട്ടെയോ ഉമ്മു മഹബദ് പറയുകയാണ് ആ ആടിന് പാല് കറുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറന്നെടുത്തോളൂ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ സുന്ദരമായ കയ്യത ആ ആടിന്റെ അകിടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടേ അവിടെ നിന്ന് പാലങ്ങ് കറുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സുബഹാനല്ലാ അതെ അകിട് പറ്റി പോയ പാട്ടിന്റെ അകിടിൽ നിന്നും സുന്ദരമായ പാല് വരാൻ തുടങ്ങി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളും അതെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുഹവും മറ്റു രണ്ടു പേരും ആ പാലത സുന്ദരമായി കുടിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പാല് ആ ഉമ്മു മഹബദിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്പസമയങ്ങളിങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആരാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നറിയോ അബു മഹബദാണ് ഉമ്മു മഹബദിന്റെ ഭർത്താവാണ് ഉമ്മു മഹബദ് ആ ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് നല്ല സുന്ദരമായ പാലുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കട്ടെ 
അബു മഹബദ് ചോദിക്കുകയാണ് പെണ്ണെ എവിടെ നിന്നാണ് പാല് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പാല് ലഭിച്ചത് ഈ പാല് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ സ്ത്രീയത ഉമ്മു മഹബദ് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും വിശദീകരിച്ചു നല്ല കാണാൻ അഴകുള്ള നല്ല ആകർഷണമുള്ള നല്ല ചന്തമുള്ള നല്ല ഉയരമുള്ള നല്ല കുറിയ എല്ലാതെ കുറിയതോ നല്ല നീളമുള്ളതോ അല്ലാത്ത ഒത്ത എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളും സമ്മേളിച്ച കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചന്തമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അതെ വന്ന വിശേഷണങ്ങൾ മുഴുവനും ഉമ്മു മഹബദ് അബൂ മഹബദിനോട് വിശദീകരിച്ചപ്പോ അബു മഹബദ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ വന്നിരിക്കുന്നത് മക്കയിലെ ശത്രുക്കൾ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യിദുൽ സയ്യിദുൽ കായിനാരെ മദീന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഉമ്മു മഹബദിനോട് അബു മഹബദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും അവരെ പിന്തുടരുമായിരുന്നുവല്ലോ വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചല്ലോ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ പിന്നീട് എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഉമ്മു മഹബദും ഈ അബു മഹബദും രണ്ടുപേരും മദീനയിലെത്തി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് മദീനക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രാവേളയിൽ വേറൊരു സംഭവവും നടക്കുകയുണ്ടായി ആരാണെന്നറിയോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് വലിയ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഇനാം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശത്രുക്കളായ പലരും മക്കയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ റോന്തു ചുറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതാ സുറാഖത്ത് ബിന് മാലിക്ക് അബോ മുതലജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് മദീനയിലേക്ക് പോയ യാത്രാ വഴിയെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണ് മുത്തു നബിയെ പിന്തുടരുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു പക്ഷേ മുത്തു റസൂലായി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതിശക്തമായ കുതിരയിലൂടെ അതിശീഘ്രം മുത്തു നബിയെ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി ഈ സുറാക്ക എന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്നു മുത്തു നബിയുടെ സമീപത്തെത്തുമ്പോൾ കുതിരയുടെ കാലുകളതാ ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ടുതാണ് പോവുകയാ ശകുനത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരുന്നു സുറാഖ സുറാഖ ശകുനം നോക്കിയപ്പോ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന വിവരമാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ മുത്തുനബിയോടുള്ള അതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുത്തുനബിയെ പിടികൂടണമെന്നുള്ള ആ വലിയ ചിന്ത കൊണ്ട് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതാ മുത്തുനബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ മുത്തു റസൂലു സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സുറാക്ക ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അടുത്തെത്തിയെന്ന് തോന്നുമ്പോ വീണ്ടും തന്റെ കുതിരയതാ ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ട് പൊണ്ടു പോകുന്നു വീണ്ടും ശകുനം നോക്കുകയാണ് കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിടാൻ സമ്മതമില്ല മുത്തു റസൂലായി തങ്ങൾ തന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് തോന്നി തോന്നിയപ്പോ സുറാക്ക വിളിക്കുന്നു നബിയെ ഒന്ന് നിൽക്കണേ നബിയെ ശരീര ഉപദ്രവം ചെയ്യാനല്ല ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നത് ഉപദ്രവിക്കാൻ വരികയല്ല 
തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വരികയാണ് മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുകയാണ് സുറാക്കയുടെ മനസ്സ് മുത്തുനബിയുടെ സമീപത്തെത്തുന്നു ഒന്ന് കാണാനുള്ള സമ്മതം ധരണം മുത്തുനബിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ ജീവിതം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇൻഷാല്ലാ വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് ആ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ പോകാനുണ്ട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു മഹബത്താണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേളയിലാണല്ലോ മുകളിലേക്ക് മുത്തുനബിയെയും കൊണ്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് വലതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദേഖ് റലി അള്ളാഹുവൻ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നിലേക്ക് വരുന്നു ചോദിക്കുന്നു മുത്തു റസൂലുള്ളായി തങ്ങള് ഓ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ തങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും ശത്രുക്കൾ പിന്നിലൂടെയാണ് വരുന്നത് വലതുഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ മാറും പിന്നിലേക്ക് വരും പിന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും ശത്രുക്കൾ മുന്നിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും വലതുഭാഗത്തൂടെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഇടതുഭാഗത്തൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ മാറി മാറി കളിക്കുകയാണ് അബൂബക്കറിന് സുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രാത്രി എന്നാണ് ആ രാത്രിയെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മുഴുവൻ നമലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാ നിങ്ങളുടെ ഒരു രാത്രി ഒരറ്റ ഒരു രാത്രി എനിക്ക് പകരമായി തരുമോ ഒരു രാത്രി എനിക്ക് പകരമായി തന്നാ മതി എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം സയ്യിദുനാൽ എന്തായിരിക്കുമല്ലേ ആ സ്നേഹം എന്തായിരിക്കുമല്ലേ ആ ഒരു രാത്രി ആ ഒറ്റ രാത്രി എനിക്ക് നിങ്ങോട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം വിശാലമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ പോവാനുണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ജീവിതമാണ് അബൂബക്കറുവിന്റെ ജീവിതം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച ജീവിതം ലോകത്തെ എല്ലാ ഈമാൻ ഒരു തുരാസിൽ വെക്കുക അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഈമാൻ ആ മറുതലക്കലുള്ള തുലാസിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മാനിന്റെ കനം കൊണ്ട് ആ ഈ മാനിന്റെ തൂക്കം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുങ്ങിനിയങ്ങളുടെയും ഈ മാനിന്റെ തൂക്കത്തിനേക്കാളും അധികമായിരിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുൽ നബി മുഹമ്മദ് റസൂർ അലഹി വസ്ല്ലം എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സ്നേഹം എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മഹബത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ജീവിതമാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനഹു സുറാക്കക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് അടുക്കാൻ വിടൂല അവസാനം മുത്തുനബിയോട് പറയുകയാണ് എനിക്കതാ തങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരാൻ സമ്മതം നൽകണം നബിയെ സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് മുത്തുനബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനം മുത്തുറസൂലായി തങ്ങളുടെ നേരെ നീട്ടുകയാണ് വേണ്ട സുറാക്ക എനിക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ല 
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില് മഹബത്തുണ്ടെങ്കിലേ ഈ വഴിയിലൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സുറാക്ക എന്നിട്ട് സുറാക്കയെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് സുറാക്കയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഓ സുറാക്ക കിസറയുടെ വള വളയങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ അണിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സുറാക്ക കിസറയുടെ വളകൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് അണിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാവും സുറാക്ക സുറാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ മുത്തുനബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെല്ലാം അറിയാം എല്ലാം അറിയാം കിസ്റാ കൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ച അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ പിന്നീട് സയ്യിദുനാഹുവിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്റെ അധീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അന്നതാ കിസറ കൈസറിന്റെ വളയങ്ങള് അവരുടെ വളകള് ഓരോരുത്തർക്കും കിസറ കൈസർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓരോ സമ്മാനങ്ങളും ഓരോ അതെ അവരുടെ അധീനതയിലുള്ള സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും സ്വഹാപത്തിന്റെയും അനുയായികൾക്കിടയിൽ മഹാനായ സയ്യിദുനാടുത്തപ്പോ കിസറയുടെ വളകൾ അന്ന് എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ സുറാക്കയുടെ കയ്യിലാഹു പിന്നീട് എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സുറാക്ക പരിശുദ്ധമായ നേതൃത്വത്തിൽ കിസ്ര കൈസറിന്റെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ അന്ന് മഹാന മഹാനായ ഉമറുബുൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായി ആ യുദ്ധത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ തന്റെ കൈകൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സുറാക്കയോട് പറഞ്ഞത് സുറാക്ക കിസ്രയുടെ വളകൾ നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കുമല്ലേ അന്ന് സുറാക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ആ കൈകളിൽ കിസ്രയുടെ വളകൾ അണയിക്കുമെന്ന് മുമ്പേ കണ്ടു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് അങ്ങനെ യഥാ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മദീനയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇന്നലെ എത്തിയ രംഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആദ്യമായി മുത്തു റസൂൽ വന്ന് വന്ന് വന്നത് ഇന്ന് മസ്ജിദുൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്ന് സുബഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നടന്നോ കുതിരയിലോ അതേ അതേ ഈ മസ്ജിദുൽ ഖുബായിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഇന്നും മറവികൾ ആ പതിവ് തെറ്റാതെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഖുബായിൽ ചെന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച അതെ അവർക്ക് ഒരു ഉമ്ര ചെയ്ത കൂലിയുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മസ്ജിദുൽ കുബായിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലെ സുബാൻ അള്ളാ മക്കത്തേക്ക് പോകണം എഹ്റാൻ കെട്ടണം എന്നിട്ട് തവാഫ് ചെയ്യണം സഫാ മറുവയുടെ ഇടയിൽ നടക്കണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യാനുള്ള സമയം വേണം പക്ഷേ മസ്ജിദുൽ ഖുബായിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു റക്കയത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഉമ്ര ചെയ്ത കൂലിയാണെന്ന് സയ്യിദുന റസൂൽ ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിൽ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേ അല്ല ഒരുപാട് കുബകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മസ്ജിദുൽ ഖുബാഹ് എന്നതിന് പേര് വന്നത് ആദ്യമായി മദീനയിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഖുബാ 
ആ കുബായിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രമുള്ള കിണറാണ് ഇൻഷാല്ല കിണറെ കുറിച്ച് ഞാൻ നാളെ പറയും ഇന്ന് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല വലിയ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കിണറാണ് ഇന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ കിണറ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല ഒരുപാട് പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് അവിടെ അതാ ഒരു നടവഴിയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ കിണറ് അവിടെ കാണൂല ചരിത്രമുള്ള കിണറാണ് ഒരുപാട് ബീറുകൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ബീറുകൾ തന്നെ മദീനയിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടേതായി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ അകത്തുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കിണറുകൾ രണ്ട് കിണറുകൾ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അവിടെ ആ കിണറ് കാണൂല ആ കിണറുകളെല്ലാം മൂടി ആ കിണറുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു ഒരു അടയാളം വെച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഗേറ്റിലൂടെ നമ്മള് മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന കാർ അവിടെ കാണാം രണ്ട് അടയാളം വൃത്താകൃതിയിൽ അടയാളം വെച്ചത് കാണാം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങൾ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒളിവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കിണറുകളാണ് പക്ഷേ ആ കിണറുകൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ആ കിണറിൻ ഇവിടെയായിരുന്നു എന്ന അടയാളം ഇന്നും മദീനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അടയാളങ്ങൾ മദീനയിൽ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മസ്ജിദ് ആ കുബാ ഒന്ന് കാണണം ആ കുബായിൽ പോയി രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം അള്ളാ ഒരു തവണയല്ല പലതവണ പലതവണ ഈ സദസ്സിൽ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ച് അമീൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മദീനയിലെത്തി ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ കുബായിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം തരണം റബ്ബേ ആദ്യമായി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് അങ്ങനെ കുബായിൽ അല്പ ദിവസങ്ങൾ മുത്തുറസൂറുള്ള താമസിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായപ്പോ മുത്തുറസൂലുള്ള മദീനത്തേക്ക് വന്നത് ഒരു റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് മുത്തുറസൂലുള്ള ജനിച്ചത് അതെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് മുത്തുറസൂലുള്ള ജനിച്ചത് അതുപോലെ വേറെ ഒരു അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃത്യം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് ഒരു റബിയുൽ ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മുത്തുറസൂലുള്ള മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ നിയോഗം നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ പാഠങ്ങളാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹു മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ആ വലിയ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു മരണം അള്ളാഹു നമുക്കാർക്കും നൽകാതിരിക്കട്ടെ വലിയ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹു ഇത്രയും ഒരു സുന്ദരമായ മതത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മെമ്പറാക്കി തന്നു അല്ലേ വല്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഇത്ര സുന്ദരമായ ഒരു ചരിത്രം ലോകത്ത് പറയാൻ ഏത് ഏത് മത വിഭാഗത്തിന് സാധിക്കും ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അത്രയും സ്പഷ്ടവും ഹൃദയസ്പൃക്കുമായ ചരിത്രാവതരണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധമായ ദീനാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഉമ്മത്തു റസൂൽ എല്ലാ ചരിത്രങ്ങൾക്കും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകളുണ്ട് എവിടെ നിന്നോ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കറി പറയുന്ന കഥകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചമഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതല്ല 
മറിച്ച് ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻപുറങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര വസ്തുതകളും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ബാക്കി വെച്ചു പോയ ഒരു പരിശുദ്ധ മതമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നീട് മക്ക മദീനയിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തു വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതമാണ് ആ പത്തു വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ തങ്ക ലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ചരിത്രാവതരണങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തികൾക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്രങ്ങൾ ഒരു റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മദീനയിലെ കുബത്ത് ഹുബയിലെത്തിയ മസ്ജിദുൽ കുബായുടെ സമീപത്തെത്തിയ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് വെള്ളിയാഴ്ച ആയപ്പോ അതാ അവിടുന്ന് യാത്ര വ്യാപുകയാണ് നാനൂന എന്ന താഴ്വരയിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാവരും മുത്തുറസൂലായി തങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് വല്ലാത്ത ആനന്ദത്തിലാണ് മദീനയിലെ ജനങ്ങള് അവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ ഹൃദയവും അവരുടെ കൽവും അതേ ഹർഷ പുളകിതമായ നിമിഷങ്ങളാണ് സന്ദർഭങ്ങളാണ് നാനൂനാഗ് താഴ്വരയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതേ സാലിം വംശജരാധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്തു വെച്ച് ആദ്യത്തെ ജുമ നിർവഹിക്കുന്നു മസ്ജിദുൽ ജുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി മദീനയിൽ കാണാം ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പള്ളി നിന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ജുമ നിർവഹിക്കുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദുൽ ജുമ ഇന്നും ആ പള്ളി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും മസ്ജിദുൽ കുബായിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് മുസ്തു മുത്തു നബിയുടെ മസ്ജിദുൻ നബിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് ആ പള്ളിയുള്ളത് ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി ജുമ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുത്തു റസൂലായി തങ്ങളുടെ പിന്നില് ജുമായിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബത്തിന്റെ എണ്ണം നൂറോളം മുസ്ലിമീങ്ങള് നൂറോളം വരുന്ന സ്വഹാബ അന്ന് മുത്തു നബിയുടെ കൂടെ ജുമ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വഹാപത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി മുത്തു റസൂലായി തങ്ങൾ തന്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഓ നബിയെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണേ നബിയെ എന്തൊരു ആദിത്യ മര്യാദയാണ് ഇന്നും മദീനയിൽ ചെന്നാൽ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസം എന്താണെന്നറിയോ അവരുടെ വല്ലാത്ത സ്വീകരണമാണ് എന്തൊരു സ്വീകരണമാണ് ഒരു റമദാനിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പതേ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ പരിസരത്തെത്തിയാൽ എന്റെ മുസല്ലയിലേക്ക് വരൂ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മദീനയിലെ നിവാസികള് കൈയും പിടിച്ച് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ആദിത്യ മര്യാദ വല്ലാത്ത ഒരു ജനങ്ങളാണ് മദീനയിലുള്ളത് സുഹാനല്ലാ പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു അതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ വല്ലാത്ത ഒരു ജനത അത് ആ പാരമ്പര്യമാണ് പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരായി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ആ ഒട്ടകത്തെ വിട്ടേക്ക് 
അതിനെ പിടികൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ടവൻ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒട്ടകം നേരെ വന്ന് തന്റെ മുട്ടങ്ങ് കുത്തിയത് സെയ്യുദുനാഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്താണ് ഇവിടെയാണ് വലിയൊരു ചരിത്രം പറയാനുള്ളത് നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കണേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ് മസ്ജിദുൻ നബവിക്ക് ഒരുപാട് കഥ പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല മദീനയുടെ കഥ പറയുമ്പോ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ കഥകളാണ് ഒരുപാട് തൂണുകളുണ്ട് മസ്ജിദുൻ നബവിക്ക് അതിന് വേറൊരു പേരാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ തൂണുകൾക്കൊക്കെ വലിയ പവിത്രതയുണ്ട് മസ്ജിദുൻ നബവി ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ മസ്ജിദുൻ നബവി നിൽക്കുന്ന സമീപത്താണ് അബു അയ്യൂബ് അലിഹുന്നുവിന്റെ വീടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വീട്ടിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം ആ പരിശുദ്ധമായ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ ഫലമ്മ ുംലുവലപ്പുന് ബദുരുമദീന ശിഫാൻ അന്തരസൂലു ലാഹി വസലാം സ്വലവാത്തൂൻ സ്വലവാത്തു പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അബു അയ്യൂബുൽ അൻസ്വാരി റബിയല്ലാഹു അനുഹുവിന്റെ വീട്ടില് താമസിക്കുന്നു 
ബനു നജ്ജാർ ഗോത്രക്കാരനാണ് മഹാനായ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഗോത്രം ഏത് ഗോത്രമാണെന്ന് അറിയോ മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാമഹന്റെ ഗോത്രമാണ് ബനു നജ്ജാർ ആ ബനു നജ്ജാർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് സയ്യിദുന അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി എത്ര വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ സ്വഹാബിയാണ് അള്ളാഹുവേയ സ്വഹാബിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ വല്ലാത്ത മുത്തു നബിയെ ഇഷ്ട വെച്ച സ്വഹാബിയാണ് കേട്ടോ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ട വെച്ച സ്വഹാബിയാണ് അബു അയ്യൂബൽ അൻസാരി വലിയ മഹാനല്ലേ അള്ളാഹുവെ അവിടത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ ഞങ്ങളുടെ മജ്ജയിലോ ഞങ്ങളുടെ മാംസത്തിലോ ഞങ്ങളുടെ രക്തങ്ങളിലോ വല്ല മാരകമായ കോവിഡ് പോലെ ക്യാൻസർ പോലെ മറ്റു വല്ല വലിയ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ നീ മായിച്ചു തരണേ അള്ളാ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരിയുള്ള മുത്തു നബിയുടെ കുടുംബക്കാരനാണ് ആ കുടുംബക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എല്ലാം നാഥനായ റബ്ബിന്റെ നിയോഗമാണ് മഹാനായ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റലിയല്ലാഹു അനുഹുവിനോട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് നിലയുള്ള വീടാണ് മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് മൺകട്ടകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ആ വീടിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ മുത്തു റസൂലുള്ള താമസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റലിയല്ലാഹു അനുഹു താമസിക്കുകയാ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റലിയല്ലാഹു അനുഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഓ നബിയേ എങ്ങനെ താമസിക്കാനാണ് അതപുകേടായി പോകുമോ ഞാൻ മുകളിലും മുത്തു റസൂലുള്ള താഴെയും വേദന മുത്തു നബിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ തങ്ങൾ മുകളിലിരിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ താഴെയിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ മുകളിലിരിക്കാനാണ് അതബ് വലിയ വിഷയമാണല്ലോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അതിന് വലിയ ഗൗരവമുണ്ട് അതേ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ അതബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കണോ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണോ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ അതിൽ ഒരു കുറവ് വരുത്തിക്കൂടാ വീട്ടിലേക്ക് ബാപ്പ കയറി വരുമ്പോ ഉമ്മ കയറി വരുമ്പോ കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലുമിട്ട് അതേ വീട്ടിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന മക്ക കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ നിന്റെ ഉപ്പ നിന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ കാലിന്റെ മുകളിൽ കാല് വെച്ച് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നു വലിയ അതബ് കേടാണ് വിശാലമായ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്പിന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാര് വലിയല്ലാഹു അനുഹുവിന് വല്ലാത്ത വേദനയായി മുത്തു റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ താഴെ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ മുകളിൽ നിൽക്കാനാണ് വേദന നബിയോട് ചെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ധാരാളം ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലത് താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കുടുംബവും മുകളിൽ താമസിച്ചോളൂ എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ താഴെ താമസിച്ചു കൊള്ളാം പക്ഷേ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരിയല്ലാവന്റെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ നടക്കുന്നത് മെല്ലെ സാവധാനം നടക്കുകയാണ് എങ്ങാനും അതേ നടക്കുന്ന സമയത്ത് 
ആ മൺകട്ടയിൽ നിന്ന് പൊടിപടലങ്ങൾ മെല്ല പൊടിയെങ്ങാനും മുത്തുനബിയുടെ ശരീരത്തിൽ വീണാലോ എന്തൊരു മഹബത്താണ് എന്തൊരു ഇഷ്ടാണ് ആ ചുമരിനോട് ചാരി ചാരി നടക്കുകയാണ് എത്ര ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുക സുബാനല്ലാ ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം മുത്തുറസൂലുള്ളായി തങ്ങള് അബു അയ്യൂബുല്ലാഹുന്നുവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഉമ്മിനിങ്ങളേ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ള എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പൊടിപടലങ്ങൾ വീണു പോയാൽ വീണു പോയാൽ അതെനിക്ക് സഹിക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചുമരിനോട് അടുപ്പിച്ച് നടക്കുന്നു ഒരു ദിവസം അതാ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം അങ്ങ് താഴെ വീണു പോയി അബു അയ്യൂബുല്ലാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം അങ്ങ് താഴെ വീഴുകയാണ് നല്ല മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് ആ വെള്ളമെങ്ങാനും മണ്ണിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒലിഞ്ഞിറങ്ങി ഒലിച്ചിറങ്ങി എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഊറ്റിയാലോ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണാലോ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിലെ പുതക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതപ്പ് കൊണ്ട് ആ വെള്ളം പഠിച്ചെടുക്കുന്നു സയ്യുദുനാഹുൻ എന്തൊരു ഇഷ്ടാണ് എന്തൊരു മഹബത്താണ് ആ പുതപ്പ് കൊണ്ട് വെള്ളമിങ് വടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് നനഞ്ഞു പോയി മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പുള്ള അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ സയ്യിദുന അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാര് അലി അള്ളാഹു അവിടത്തെ കുടുംബവും കിടന്നുറങ്ങിയത് പുതക്കാൻ പുതപ്പില്ലാതെയാണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ അവരുടെ മഹബത്ത് എന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്ട എന്താണ് ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലോ ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഇനി എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുത്തുനബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു നബിയെ ഇനി എന്നോട് എതിർപ്പൊന്നും പറയരുത് തങ്ങൾ മുകളിൽ താമസിക്കണോ എനിക്ക് ഇനി മുകളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയൂല വല്ലാതെ വികേടും സംഭവിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബു അയ്യൂബുല്ലാഹുവൻ മുത്തുനബിയെ താമസിക്കാൻ മുകളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയതിനു ശേഷം താഴെ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരു അലിയല്ലാഹുവൻ കുടുംബവും താമസിക്കുന്നു എത്ര വലിയ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ എന്താണല്ലേ അവരുടെ കൈഷ്കിന്റെ ഒരു ലോകം വല്ലാത്തൊരു അവരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അംശ അവരുടെ ഹുബിന്റെ ഹുബിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും അള്ളാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബിലേക്ക് ഇട്ടു തന്നെങ്കിൽ ഈ മദനീയം എന്ന പരിപാടി വിജയിച്ചു പോയി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ മഹബത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധമായ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ഹലുറത്തിലേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ ആ പവിത്രമായ ലൈവ് എല്ലാ ദിവസവും മദീനയിലെ ലൈവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ലൈവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ
മദീനയിലെ ലൈവ് കാണാൻ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് പ്രഭാത സമയമാകുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമാണ് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ആ മദീന ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ആ പച്ച കുബ്ബ് കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മനസ്സിന്റെ വല്ലാത്തൊരു തികട്ടല് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ആ മദീനയിൽ എപ്പോഴാണ് എത്തുക എന്ന വേദനയാണ് ആ മദീന ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അറിയാതെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണു നേർ വന്നുപോയി തങ്ങളുടെ മദീന പരിശുദ്ധമായ മദീന ആ മദീന നമുക്കൊന്ന് പുൽകണം ആ മദീനയിൽ നമുക്കൊന്ന് എത്തണം ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എത്രയോ ആളുകൾ ലൈവിലൂടെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉസ്താദെ ഒന്ന് മദീനയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം വല്ലാത്ത ആശയുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ പരിപാടി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ചിന്ത മുഴുവനും മദീനയിലാണ് ഉസ്താദെ റൊബേ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ റൊബേ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യമല്ല പല തവണകളിലായി മദീനയിൽ എത്തണോ മദീന വിട്ടു പോകാൻ വേദനിച്ചില്ലേ സെയ്യുദുനാഫാൻ ശത്രുക്കളത ഒരു ഭാഗത്തെ നേരെയാണ് അതേ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കുകയാണ് മദീന വിട്ട് ഷാമിലേക്ക് പോകാൻ സ്വാഭാക്കൾ ചില ആളുകള് മഹാനായ സയ്യിദുനാഹുവിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ മദീന വിട്ട് പോവാനാണ് ഈ മദീനയിലല്ലേ എന്റെ റസൂൽ തങ്ങളുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെ മദീന വിട്ട് പോവാനാണ് എനിക്ക് മദീന വിട്ട് പോവാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ മദീന വിട്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എത്ര എത്ര മഹാന്മാരാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ മദീനയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച നേതാവാണ് മദീനയുമായി അഴകി ചേർന്ന് ജീവിച്ചു മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു മദീനയിൽ കാലങ്ങളോളം കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്റെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മദീനയിൽ വെച്ചാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു മദീന വല്ലാത്ത നാടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതനായ നേതാവല്ലേ സയ്യിദുനാബൂബക്കറിന് തന്റെ വഫാത്തിന്റെ അവസാന സമയം തന്റെ അനുചരന്മാരോട് മതെ പറയുന്ന വർത്തമാനം എന്താണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജനാജ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ളായുധങ്ങളുടെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണേ എന്നിട്ട് മുത്തുനബിയോട് സമ്മതം ചോദിക്കണോം ഇത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ ജനാദയാണ് നബിയെ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെയോ എന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കണം സമ്മതം കിട്ടിയാൽ എന്റെ ജനാദ എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ളായി തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വെക്കണേ സമ്മതം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജന്നത്തുൽ ബത്തീൽ മറവ് ചെയ്യണേ എന്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് മുമ്മിനീങ്ങളെ ജനാജ കൊളുപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ കുപ്പതെ ഹുജറത്ത് ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുവച്ചില്ലേ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു അത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് കബറു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ആശരീരി കേട്ടപ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലിയല്ലാവന്ന് മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് വിശ്രമിക്കുകയാണ് അവര് പരസ്പരം അതേ വിഷയങ്ങളെ കൈമാറുകയാണ് മുത്തുറസൂലുള്ളായി തങ്ങളെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലിയല്ലാഹുവൻഹു കാണുന്നു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലിയല്ലാഹുവൻഹുവിനെ അമർദങ്ങൾ കാണുന്നു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരവിടെ കടിയുകയാണ് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് 
അവരാഗ്രഹിച്ചതും ആ മണ്ണ് തന്നെ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ആ മണ്ണിൽ ഒരിടം നീ തരണേ അള്ളാ ആ മണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ വീടിന്റെ സമീപത്താണ് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് പള്ളി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് നാളെ നമുക്ക് ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ഈ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരുഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ അതാ ആദ്യമായി മുത്തുനബിക്ക് ഭക്ഷണവുമായി കടന്നു വരികയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയിലെ ഓരോ വീട്ടുകാരും മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം മുത്തുറസൂറുമായി തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആദ്യമായി ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളികയുമായി മുത്തുറസൂർ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് സാബിത്ത് മഹാനായ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ആ ഉമ്മന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഉമ്മയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നല്ല റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റബ്ബേ ആ ഉമ്മമാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ കൽവിന്റെ വേദനകളെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണവുമായി മുത്തുറസൂറുള്ള മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവര് മത്സരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പലപ്പോഴും ഉസ്താദുമാര് ദ്വാ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണം എന്ന വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം അത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് സുന്നത്താണ് ഒജീനിച്ചാലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ആരാണോ ആരെ ആരാണോ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചത് അവരെ നീ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ആരാണോ ഞങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ചത് അവരെ നീ കുടിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അവരെ അവർക്ക് നീ സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം നൽകണേ അള്ളാ ഇതാണ് ഉസ്താദുമാര് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആരും മടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ പല ഉമ്മമാർക്കുള്ള വിഷമം എന്താണെന്നറിയോ മുതാലിമ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന വേദനയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി ആ പഴയ കാലം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു തരണേ റബ്ബേ എന്ന് നാഥനായ റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ മുത്തുറസൂലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണവുമായി വരികയാണ് പിന്നീടതാ ഭക്ഷണമായി വന്നത് ആരാണെന്നറിയോ സാദുബിനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസവും അതേ രാത്രി സമയമാകുമ്പോ മൂന്നും നാലും ഭക്ഷണ തളികയുമായി മുത്തുനബിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാത്ത അതേ അൻസ്വാറുകളായ സ്വാപത്തും അവരുടെ കുടുംബവും അതേ ഒന്നോ രണ്ടൊന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും നാലു തളിക വരെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്താത്ത ഒരു രാത്രിയും ആ കാലത്ത് മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതം 
ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും ായി തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ രാത്രിയാകുമ്പോ മൂന്നും നാലും തളികകൾ ഭക്ഷണവുമായി സ്വഹാബത്ത് അൻസ്വാറുകളായ സ്വഹാബത്ത് മുത്തുറസൂലുള്ളന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്നും ആ പാരമ്പര്യം അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് മദീനയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അഹമ്മദുല്ലാക്ക് പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ മസ്ജിദ് നബവിയില് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മസ്ജിദ് നബവിയുടെ കവാടം കടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുമ്പോ ഒരു അറബി ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ പോ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങും നമ്മൾ ഒരു കാമണിക്കൂർ എങ്കിലും വേണം രാത്രി ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴി നിങ്ങളെ ജിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിയാറത്തിന് വേണ്ടി കയറി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് സലാം പറയാൻ വേണ്ടി ബാബു സലാമിലൂടെ കടന്നു ചെന്നു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമല്ലേ അത് സുഹാനല്ലാമാവതി ദൂരം വിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് പരമാവധി അടുക്കല്ല വേണ്ട പരമാവധി വിട്ടു നിൽക്കുക അടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ മുന്നൂറ് മുഴമെങ്കിലും ആ മുത്തുനബിയുടെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കബുർ ഷരീഫുമായി മുന്നൂറ് മുഴമെങ്കിലും അപ്പുറം നിൽക്കലാണ് അതബ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹുജുറത്ത് ഷരീഫിന്റെ ചുമര് ആ ചുമര് തൊടൽ അഷദ്ദുൽ കറാഹത്താണെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ധാരാളം അതിന് അവസരം തരണേ അള്ളാ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്നങ്ങ് പോരാനുള്ള മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാവരെയും കൂട്ടി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാൻ അറബി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച അറബി മദീന നിവാസിയായ ആൾ നമ്മളൊക്കെ കാത്തുനിന്ന് മുഷിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും നോക്കുമ്പോ അയാള് വലിയൊരു വാഹനവുമായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതേ പറഞ്ഞ അല്പം നീണ്ടു പോയല്ലേ സാരില്ല മുത്തുറസൂലിസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സുഹാനല്ലാ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ആടാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ കൂടെ തന്നെ അഞ്ചെട്ട് ആളുകളുണ്ട് കാന്തപുരത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഒരുപാട് തളികകളിൽ അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അന്ന് മാത്രമുള്ള പരിപാടിയാണ് അതുമല്ല അത് എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് സുഹാനല്ലാ മദീനയിലെ നിവാസികൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ താമസിച്ച ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം അതേ മുത്തുനബിയുടെ വീട്ടിന്റെ ആ മുന്നിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ തളികയിൽ ഭക്ഷണം വരാത്ത ഒരു ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് വിതരണം ചെയ്യും ആ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ ആ ഭറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ സ്വഹാപത്തും അതേ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് മദീന കഥ പറയുകയാണ് മദീന ആനന്ദമാണ് മദീന ആവേശമാണ് മദീന സന്തോഷമാണ് മദീന സമാധാനമാണ് മദീന മദീന നമ്മുടെ ആവേശമാണ് ആവേശം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖലറായിന്റെ താഴെ 
ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ സദസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നെ മാത്രമല്ല കാണുന്നത് ഈ പരിപാടി സാകൂതം വീക്ഷിക്കുന്ന ഓ മുങ്ങളെ മുങ്ങിനാത്തുകളെ നിങ്ങളെയും അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണുന്നുണ്ട് അതാണല്ലോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് മമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അതെങ്ങനെയാണ് മരണം ഹൈറാകുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാര് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാചകം പറഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂല് നിർത്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ൾക്കപ്പുറം മദീനയിൽ നിന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ മദനീയമെന്ന പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മദനീയമെന്ന പരിപാടി കേട്ടുകൊണ്ട് ബലാത്തു ചൊല്ലുന്നത് മദീനയിൽ നിന്ന് മുത്തുറസൂരുള്ള കാണുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഫമാറിൻ ഹമിത്തുല്ല നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് യു എ യിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഒമാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകയിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് സുബൈർ സഫാഫി സന്തോഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യു കെയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അങ്ങനെ പലരും സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ പലർക്കും പരിപാടി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിയാ കാണാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് അവര് പിന്നീട് പരിപാടി കാണുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഈ പരിപാടി കാണുന്നുവോ അതെല്ലാം മദീനയിൽ നിന്ന് മുത്തുറസൂലുള്ള കാണുന്നുണ്ട് ൾക്കളെ നിങ്ങളൊരു തിന്മ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതും ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയ ഞാൻ വേദന കൊണ്ട് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും കൽബ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ വൃത്തികേടുകൾ 
കാണുന്നവരില്ലേ തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുന്നവരില്ലേ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നതകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരില്ലേ സിനിമയും സീരിയലും കാണുന്നവരില്ലേ അങ്ങനെ വൃത്തികേടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പാപമോചനത്തെ ചോദിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങൾ മനസ്സിത്ര വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകളില്ലാതെ ഹറാമുകളിൽ അഭിരമിക്കാതെ സിനിമയും വൃത്തികേടുകളും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാതെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും മുത്തുറസൂലി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തി നാല് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാകണം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ്വാന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുത്തുന് വിശ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മധു പാടണം എന്നിട്ട് ആ മധുവിനെ മുൻനിർത്തി ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മധു പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കും ആ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടിയാൽ റബ്ബ് നമ്മുടെ ദ്വാ ഇന്ന് ഇജാബത്ത് തരും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ആ രൂപത്തിലുള്ള നല്ല പരിപാടികളായി നല്ല മഹത്വമായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സും നമ്മുടെ പരിപാടികളുമെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ദ്വായിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ബൈത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ജവാബ് ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് ചെല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ തിങ്കളിൽ പൂ തിങ്കളിനോറെ ഹൈറുൽ അമ്പി യാമൂനീറെ സ്നേഹത്തോടെ പാടിയിടുന്നു സൈദി ഹോദ് ബിയദി അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ സുലസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാ ബീബല്ല പങ്ങളെ വൻ അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാ ബീബല്ല മൗത് സ ിൽ ആമുഖം സന്തോഷ ചേലിൽ തൗബയും ഈ മാനും നേടാൻ സൈദി ഹൂദ് ബിയതി ദാവരണ്ട് വഞ്ചന ജയും കൊണ്ട് ഇബിലി സുല്ല വരുമ്പോൾ സൈദി ഹൂദ് ബിയതി കബറിൻ നീരോളിൽ സുആലെ മുങ്കറിനെ കീറിൻ്റെ ഹാലെ ആരും കൂട്ടി നില്ല നേരം സൈദി ഹൂദ് ബിയതി 
Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah Vīrai kum suirāta Ang nyang lene jata Sayyidi khud biyadi As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah Allah subhanahu wa ta'ala أشرف الخلقايا رحمة للعالمين آيا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا تود الأنعى تتعشكم أنعى تتمحبتم الله ويني نعمل كواشار ما يترنى الله إلا بدسن ديكت تنغليلوم آه متى يا صلى الله عليه وسلم تنغل كوند نعمل دي سهاي كنا رحمانه بريباد آلعل دعاء كوند وسية تجيدي توندي هما أنا بيت கண்ணுர் ஜில்லையா முஷாவரா முஷாவரையிடே ஜனன் சக்கட்டியும் அல் மக்கரின்டே சக்கட்டியும் கேயாயி வர்சங்களோலம் பரவர்த்திச்சி வலிய பந்தமுள்ளா உமான பெட்டா யுவி உஸ்மான உஸ்தாத உஸ்தாத இந்த ஆண்டின்ட திவசமானின்னு அல்லாகுவே நங்கள் பரண்ண நன்மகலல்லாம் موسیقا நீ சொரகத்தின்டை வீடாக்கனே அல்லா எல்லா தோஷங்களும் நீ பொருத்து உடுக்கனே ரோகமானே அது போல தன்னே சகிர்சா என்று பரிந்தரு சகோதரன் காலின்டை ஓப்பரேசனானு பரத்தேகன் துவாச்சியனம் என்று பரிந்திட்டும் அல்லா சஜிப்பாதேத்தின்டே COVID adet mudah, COVID badic c, kurunbo ke hospital ini anu naranju, ICU ini anu lade yang anu paranju, Allahu we, adet hati ni atre yang betan ni, adet hati ni mudah hati ni kurunbo tinum, yatre yang betan ni purna ma ayat shifani nalgane Allah, yatre yang betan ni hospital ni, ni Allahu we awak ni. Indonesia موسیقی நீ நீக்கி கொடுக்கனே ரம்மானே அது போலத்தன்னே 
അസീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി കടലുണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഹൃദയം നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാച്ചി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതുപോലെ സർബാസ് മലപ്പുറം ഹജ്ജും അമ്രയും ചെയ്യാൻ സിദ്ദീഖ് ഷാഹിന സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഹൈദർ സഹോദരന്റെ കല്യാണം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഫിദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി വീടുണ്ടാവാനും കടം വീടാനും ഉപ്പാക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിസാർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പണിയെടുത്ത പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഷീർ ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ റാഹത്താവാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അഷറഫ് ഫറോക്ക് കടം ബിസിനസ് ഒരുപാട് കടമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീട് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പരിപാടി അതൊക്കെ നഷ്ടം വന്ന് വലിയ കടത്തിലാണ് അതൊക്കെ റാഹത്താവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇജാസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ തൃശൂരിൽ നിന്ന് എളാപ്പക്ക് കോവിഡ് വന്ന് മരണപ്പെട്ടു ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അള്ളാ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഷാർജയിൽ നിന്ന് ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക മക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് മാഹിൻ മുസ്ലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മക്കും അതുപോലെ മറ്റെല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മുഹ്താർ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ നമ്മുടെ കൂടെ ഉമ്രക്ക് വന്നതാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഉമ്മക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ ബാപ്പ ഗൾഫിലാണ് പൂർണ്ണമായ എല്ലാ റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞ് പല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹീസ് കൈതേരി വൈഫിന്റെ ഫാദറിന്റെ പെങ്ങളും കുടുംബവും ഒക്കെ കൊറോണയായി ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവർക്കെല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായ ആജിലായ ഷിഫ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന മജിരിസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ള വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അഥവാ നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ നാളെ ബുധനാഴ്ച രാത്രി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി അസ്തമിച്ച വ്യാഴാഴ്ച രാവാണ് ഇൻഷാ അള്ള മറ്റന്നാൾ വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന മജിരിസ് തന്നെയുണ്ട് അന്ന് അവര് കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും മഹാനായ വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാലി അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ആണ്ട് നിർച്ചയും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന മജിരിസുമാണ് അന്ന് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ മജിരിസിൽ പങ്കെടുക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്കന്ന് പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യണം ഇന്ന് കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കൃത്യം പത്ത് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള വേറെയും പല പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകും അതിനൊന്നും തടസ്സമാകരുത് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഈ കൃത്യസമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാന ഈ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ യാതൊരു സാമ്പത്തികമായ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും മദീനയിലെത്തണം മദീനയെ പഠിക്കണം മുത്തുറസൂലായി അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ മഹബത്ത് ലഭിക്കണം അവസാനം ആരും ആരുമില്ലാത്ത ിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോ മുത്തുറസൂലായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് മുങ്കർ നക്കീർ അലൈഹി മസ്സലാം ഇത് ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതെന്റെ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണെന്ന് മറുപടി പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനാണ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നതും മദീനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അള്ളാഹുവേ നീ ഹാസുലാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ദ്വാരക്
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحمن رحيم ما يراج سيدا يا ملك الجبار يا الله سادك لان رحمن دوشك لان الله نعمل پرنجة پرشد ما يا مدينة يا كورچان مطو نبي صلى الله عليه وسلم تنگل كورچان نعمل پرنجة دلئت ومشت مدان كيل كن دلئت ومشت مدان ربه حبيبا يا صلى الله عليه وسلم دنگل ودى ابدا تود الله محبت لهم فكر لهم ابدا تود الله چند يلوم ابدا تشق لهم آي نعمل جيوي كان مبسان مريكون سميت عاقبت ناناي مريكان نعمل كني توفيق نلغن الله نعمل ودى پرورت نعمل ني قبولا كن الله نعمل ودى حلالا يا مراد غل ني حاسلا كترن ربه مدينة يل نعمل كن برنم الله نعمل كن يادين أبصرم درن ربه أبدي كل بدي غل نعمل كن يلوب ما كترن الله الله هو أبي بايا كارلين دعشنا ما يا مطن أبي صلى الله عليه وسلم دنگل ون منامل کانان بند دعا چئين من يتر يتر يالگلان لئيول ون پرأيون ند ابرود محبت نمي پرأيون ون اللا ابر مطن بيود محبت لان اشق لان ينگل پرأيون نند بچه ياد قلبل تتو نند ين ريولا الله مطن بي صلى الله عليه وسلم تنگل آبت نار حبيبا يا تنگل ودم پر شد ما يا مغم الله منامل نعمل كاران اي پريبادي ور كارن ما كنه الله تتغاران دوشگلان پابگلان يلا دوشنگلوم ني پرت درنم رحمان عزت نلغن الله سندوشن نلغن الله نعمل شرير تلو نعمل مجيلو مامس تلو رکت تلو کرللو شرير تنن والا ويا ونگلن مارغ مايا والا روغ تنن يوم منوكل وننگر مدنية من اي مهتايا پريبادي وڈا برکت وند مدينة وڈا برکت وند نعمل چرترم برأيم بو پير برانيا مهانا يا ابو ويوب الانسار رضي الله عنه وند برکت وند سراقا رضي الله عنه وند برکت وند الله و سيدنا ابو بكر صديق رضي الله عنه من بركه وند الله ادبول مهانا يا زيد بن ثابت رضي الله عنه من بركه وند ابدت امي يوده بركه وند الله نعمله يلا شريرته لروغنغل ني مايچ غلايانه الله كوفيد نعملك ني ترلله الله كانسر نعملكني ترلله الله مارك ما يا وري روعهم نعملكني ترلله الله الله هو هذا بديش بعدني كنا يترايو يترايو بيتغارونده أبركني شمانم نلغنه الله برباس لوغتني بريبادي كل كنا يترايو وارغاله بسمتي لا أنا ربي الله هو أبرك ناتيلك بيران ولا بدي غلاه ني تورن نغود كنه الله أبرودا جوليغل ني بركت جيانه الله إي بريبادي إي بريبادي البتش دعاء جيان بندي برانجا بروند الله هو برواس لوغ تولد يترايو سهوزر انغل كاند بره تولد يترايو نعمل غوتغاري إي بريبادي بيكشي كن بروند يللا أبركم ني خيرم بركتم نلغنه الله عزت نلغنه الله سندوش نلغنه الله سمادانم نلغنه رحمن وري آبغد تلوم ني پدت اللہ اللہ يتر يتر فلائتی گلان گلف لوج راجنگل لنن بدیش راجنگل ننگل ناٹی لیک ورند 
പോകുന്നത് റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ കാവല് നൽകണേം അള്ളാ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ബാപ്പ വരുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കുടുംബക്കാര് വരുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എത്ര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആയിരിക്കും അവര് കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ രാത്രി അതേ ഏഴര മണി എട്ട് മണിയാകുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പ വരും എന്റെ ഉമ്മ വരും എന്റെ കുടുംബക്കാരം വരും സമ്മാനങ്ങളുമായി അവര് വരികയാണ് എത്രയോ വർഷം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതാ സമ്മാനവുമായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ രാത്രി എട്ടു മണിയാകുമ്പോ കേട്ടത് വിമാനം തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആദികളുടെയും വേദനകളുടെയും സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും വിവരം അറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നു ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോ എത്രയോ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി പലരും കബറുകളിലാണ് എത്രയോ ആളുകൾ സുഖമില്ലാതെ മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് കഴിയുകയാണ് അല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുങ്ങിനീങ്ങളുടെ കബറ് നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റബ്ബേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ പൂർണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലോ ോട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ മുറാദുകൾ നിനക്കറിയാം മക്കളില്ല ഉസ്താദെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം അള്ളാ ഒരു കുഞ്ഞിന് അവർക്ക് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മക്കളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവര് വേദന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ശരീരത്തിൽ രോഗം കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് വടകരയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരി വിളിച്ചു ഉമ്മാമോ മകനിക്ക് സുഖം ില്ല പ്രത്യേകം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാ പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അർഹരല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നീ തട്ടൂലാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലാ സർവ്വദ്വാകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അതാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയാണും പെണ്ണും അവർക്കെല്ലാം നീ അനുയോജ്യരായ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മര മരണപ്പെട്ടു പോയി പലരും കബറുകളിലാണ് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കളടക്കം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ കബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അല്ലാ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് പറയാം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും യാത്രയാവും അന്നത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാക്കണേ അല്ലാത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാങ്ങളായി മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്മാർ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അടക്കം അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് മുഴുവനും നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനേ ീബാ നീക്ക 